வணக்கம் கடந்த நவம்பர் பதினொன்றாம் தேதி சூரியன் குறுக்கே புதன் கிரகம் கடப்பதை பார்த்தோம் இப்பொழுது வரும் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடைபெற இருக்கின்ற ஒரு வானியல் அற்புத நிகழ்வான சூரிய கிரகணத்தை பார்ப்போம் இந்த சூரிய கிரகணம் முழு சூரிய கிரகணத்துக்கு சற்று குறைவாக அதாவது சூரியன் இப்படி சூரியனுக்கு குறுக்கே சந்திரன் வந்து தொண்ணூத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் மறைத்து இப்படி வட்ட வடிவ ஒரு ரிங் ஒரு வளையத்தை வளையம் போல சூரியனை சுற்றி ஒரு வளையம் போல ஒளி வீசும் ஒரு அற்புத நிகழ்வை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் பொதுவாக சூரியனை நாம் எந்த காலத்திலுமே வெறும் கண்ணால் பார்க்க கூடாது பாதுகாப்பு சிறப்பம்சம் கொண்ட அதாவது தொலைநோக்கிகள் கூட பார்க்க பார்க்க கூடாது பிம்பத்தை எடுத்து பார்க்கலாம் அதாவது வெல்டிங் கிளாஸ் போன்ற ஒளி வடிகட்டி மூலம் நாம் பார்க்கலாம் அதுவும் நீண்ட நேரம் முயற்சி செய்து கொண்டு பார்க்க கூடாது ஒளி வடிகட்டி அதாவது வெல்டிங் கிளாஸ் நல்ல ஒரு திக் வெல்டிங் கிளாஸ் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் வெறும் கண்ணால் பார்ப்பது நம்முடைய கண்ணில் இருக்கக்கூடிய வெளித்திரைக்கு ஆபத்து என்பதையும் தெரியப்படுத்த விரும்புகிறேன் சூரிய கிரகணம் எப்படி ஏற்படுகிறது சூரிய கிரகணம் உலகில் எந்தெந்த நாடுகளில் தெரியும் எந்த கண்டத்தில் தெரியும் இந்தியாவில் எத்தனை சதவீதம் தெரியும் தமிழகத்தில் எப்படி தெரியும் போன்ற விவரங்களை சமர்ப்ப சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பாக சூரிய கிரகணம் எப்படி ஏற்படுகிறது என்பதை பார்ப்போம் அதாவது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பூமியில் இருந்து சூரியன் நம்ம சூரியன் வந்து சூரிய குடும்பத்தின் தலைவர் இதை சுற்றி எட்டு கிரகங்கள் சுற்றி வருகின்றன முன்பு ஒன்பது கிரகம் என்றார்கள் இப்பொழுது ஒரு கிரகத்தை குறைத்து புளுட்டோவை குறைத்து எட்டு கிரகமாக இருக்கிறது இதில் மூன்றாவது கிரகம் சூரியனிலிருந்து பூமி இந்த பூமி பூமியோட துணைக்கோள் சந்திரன் அதாவது சூரியனை அனைத்து கோள்களும் நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வருகின்றன என்பது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அதே போல பூமியின் துணைக்கோளான சந்திரனும் பூமியை நீள்வட்ட பாதையில சுற்றி வருகிறது பூமியானது சூரியனிலிருந்து பதினாலு கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது பூமியிலிருந்து சூரியன் இருக்கும் இடம் பதினாலு அரை பதினாலு கோடி சராசரியாக பதினாலு கோடி பூமி நீள்வட்ட பாதையில் சுத்தும் போது அதிகபட்ச தூரம் குறைந்தபட்ச தூரம் இதெல்லாம் சராசரி தூரம் வந்து பதினாலு கோடி பூமியிலிருந்து சூரியன் இருப்பிடம் அதே போல பூமியிலிருந்து சந்திரன் இருப்பிடம் அதிகபட்ச தூரம் குறைந்தபட்ச தூரம் இவை இரண்டையும் பார்க்கும்போது சராசரியாக மூணு லட்சத்து எண்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் சந்திரன் இருக்கிறது இவை சூரியன சூரியனை மையமாக வைத்து பூமியும் மற்ற கிரகங்களும் பூமியை சந்திரன் நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறது அதாவது பூமியானது மணிக்கு ஆயிரத்து அறுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூரியனை சுற்றி வருகிறது சந்திரன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பூமியை சுற்றி வருகிறது அதாவது சூரியனை பூமி சுற்றி வருகிறது இந்த பூமியை சந்திரன் சுற்றி வருகிறது இந்த சூரியன் சந்திரன் பூமி மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் அமையும் பொழுது சூரியனுக்கு சூரியனை சந்திரன் வந்து குறுக்கே மறைக்கும் அப்படி மறைக்கும் நிகழ்வுதான் 
அந்த சூரிய ஒளி பூமிக்கு வராதபடி குறுக்கில் இருந்து அந்த சந்திரனோட நிழல் மட்டும் நிழல் கிடையாது அந்த கரும்பகுதி அதாவது அம்மாவாசி அம்மாவாசி நாளில் தான் இது நடைபெறும் அம்மாவாசை நாளில் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே சந்திரன் வரும் என்பதன் காரணமாக சூரிய ஒளி சந்திரன் மீது பட்டு பிரதிபலிக்க அமைப்பு இல்லாத காரணத்தினாலே சந்திரன் பிரதிபலிக்காது சூரிய ஒளி அதன் மீது படாது சந்திரகிரணத்தில் நாம் அந்த கருமையான அந்த நிலா சூரியனை மறைக்கும் அற்புத நிகழ்வை நாம் வரும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு அடுத்த நாள் காலையில எட்டு மணிக்கு மேல் பதினோரு எட்டு பதிமூணு இருந்து பதினொன்று பதிமூன்று வரைக்கும் குறிப்பாக தமிழகம் உள்ளிட்ட தென்னிந்தியாவில் காலை ஒன்பது மணி முப்பது நிமிஷத்திற்கு முழுமையாக மறைக்கும் நிகழ்வு நடைபெற இருக்கிறது அதுவும் சொல்லியிருக்கேன் இது முழு முழு சூரிய கிரகணம் அல்ல ஒரு வட்ட வடிவமான ஒரு வளையத்தை காட்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு வளைய சுற்றிலும் ஒளிரக்கூடிய ஒரு அமைப்பை இது கொடுக்க இருக்கிறது இப்போ இந்த வீடியோவை பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது சந்திரன் எப்படி சூரியனை வந்து மறைக்கிறது மெல்ல அதன் குறுக்கே எப்படி நகர்கிறது முழுமையாக எவ்வளவு மறைக்கிறது இதை பாருங்கள் பிறகு அதிகபட்சமாக எவ்வளவு மறைக்கிறது பிறகு எவ்வாறு அதை மறைத்தது விலகி செல்கிறது என்பதை இப்பொழுது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் காணலாம் வருகின்ற டிஸ் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு நடைபெற இருக்கின்ற சூரிய கிரகணம் எப்படி தெரியும் எந்த நாடுகளில் எல்லாம் தெரியும் என்பதை பார்ப்போம் அதாவது உலகத்தில் இது வந்து ஆசிய படம் ஏனென்றால் ஆசியாவில் மட்டுமே இந்த சூரிய கிரகணம் முழு சூரிய கிரகணம் அதாவது வளைய சூரிய கிரகணமாக எண்பத்தி தொண்ணூத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு ஏழு சதவீதம் தெரியக்கூடிய பகுதி ஆசியாவில் அமைய இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆசியாவில் மட்டும் நான் சுட்டி காட்டியிருக்கிறேன் இவ்வளவுதான் அதாவது முழுமையான அதாவது தொண்ணூத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் மறைக்கக்கூடிய இடம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அரபு நாடுகளின் அதாவது சவுதி அரேபியாவுக்கு வடக்கு பகுதி கத்தார் பகுதி ஐக்கிய அரேபு எமரேட் மற்றும் ஓமன் பகுதி இந்த பாருங்க இந்த இதுதான் இந்த ரோஸ் கலர் அடிச்சிருக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் தொண்ணூத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு ஏழு சதவீதம் மறைக்கும் இப்படி இந்த இடத்துல எல்லாம் இப்படி மறைக்கும் பாருங்க சுற்றி ஐந்து புள்ளி ஏழு மூணு சதவீதம் திறந்தும் தொண்ணூத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு ஏழு சதவீதம் மூடியும் இருக்கும் இந்த சூரியன் மறைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ஐந்து புள்ளி ஏழு மூணு சதவீதம் மட்டுமே வெளிச்சம் காட்டும் ஓரம் மட்டும் ரிங் மாறி மையம் தொண்ணூத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு ஏழு சதவீதம் மறைக்கப்பட்டிருக்கும் அதாவது எங்கெங்க தெரியும்னா இது இந்த மாதிரி அமைப்பு சவுதி அரேபியாவோட வடக்கு பகுதி கத்தார் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்டு மற்றும் ஓமன் நாட்டோட கொஞ்சம் இந்த பகுதி அப்புறம் அரபி கடல் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மிக மகிழ்ச்சியான ஒரு தகவல் என்னன்னா தமிழகம் அதிலும் தமிழகத்தில் பாத்தீங்கன்னா மையப்பகுதி நீலகிரி மாவட்டம் முதல் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் அப்புறம் ஈரோடு மாவட்டத்தின் அதாவது முழுமையா மறைக்கக்கூடிய பகுதி பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை காமிக்கும் போது காமிக்கிறேன் தமிழகத்தோட மையப்பகுதி மற்றும் ஸ்ரீரங்க ஸ்ரீரங்கோட வடக்கு பகுதி இப்படியே பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது சுமத்ரா தீவு பகுதி சிங்கப்பூர் மலேசியா பகுதி 
இத பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே தமிழர் வாழக்கூடிய பகுதியா இருக்கு தமிழ்நாடு பிளஸ் இந்த அரபு நாடு இலங்கை சிங்கப்பூர் மலேசியா எல்லாம் தமிழர்கள் வாழக்கூடிய பகுதி எல்லாமே முழு முழு சூரிய கிரகணம் தெரியும் முழு சூரிய கிரகணம் என்று சொல்றதை விட வளைய சூரிய கிரகணம் செய்ய தெரிய இருக்கிறது சிங்கப்பூர் மலேசியா அவர் மதினை இப்படி ஆஸ்திரேலியோட வடக்கு பகுதி வழியாக பசிபிக் பெருங்கடல் பிலிப்பைன்ஸோட தெற்கு பகுதி இங்க எல்லாம் இது பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல ஆசியாவில் எங்கெங்க எப்படி தெரியும் இந்தியாவில் எப்படி தெரியும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்திய தமிழ்நாட்டில் எண்பத்தி அதாவது சென்னையில் பாத்தீங்கன்னா எண்பத்தி நாலு புள்ளி ஆறு ஒன்பது சதவீதம் மறைக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த சிவகங்கை மாவட்டம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கோவை மாவட்டம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி நாலு புள்ளி மறைக்கும் அது விரிவாக பார்க்கலாம் இந்தியாவில் அதிகபட்சம் முப்பது சதவீதத்திலிருந்து அதிகபட்சம் தொண்ணூத்தி அதாவது எண்பத்தி தொண்ணூறு சதவீதம் வரைக்கும் மறைக்கும் வடக்கே செல்ல செல்ல இப்படி இருக்கும் ஷேப்பாருங்க இது முழு சூரிய கிரகணம் இந்த பக்கம் திறக்கப்பட்டிருக்கும் இப்படி இருக்கும் வடக்கே செல்ல செல்ல போய் இங்க ஜீரோ ஜீரோன்னா எதுவுமே தெரியாது சைபீரியாவில் தெரியாது அப்புறம் மங்கோலியா இங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கஜகஸ்தான் இங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தெரியும் பத்து சதவீதம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சைனாவில் முப்பதுல இருந்து பத்து சதவீதம் பத்துல இருந்து முப்பது சதவீதம் வரைக்கும் தெரியும் சைனாவில் திபத் எல்லாம் முப்பது சதவீதம் இப்படி மறைக்கப்பட்டிருக்கும் இவ்வளவுதான் அதிகபட்சம் இவ்வளவுதான் தெரியும் அதிகபட்சம் இதெல்லாம் இதான் அதிகபட்சம் இவ்வளவுதான் தெரியும் இந்த ஊர்ல இங்க இவ்வளவுதான் தெரியும் இந்த ஊர் மட்டும் கிடையாது இது எல்லாமே அடங்கும் அதாவது இந்த பத்து சதவீதம் இந்த இது எல்லாமே அடங்கும் இந்த பத்து இது எல்லாம் பத்து சதவீதம் தெரியும் ஜப்பான்லயும் பத்து சதவீதம் தெரியும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தைவான்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கோடு பாத்துக்கிறாங்க முப்பது சதவீதம் தெரியும் அதாவது அருணாச்சல பிரதேசத்துல முப்பது சதவீதம் தெரியும் அதே அளவு இந்த ஹாங்காங் மற்றும் தைவான்ல தெரியும் அதே அளவு காஷ்மீர் அப்படியே உஸ்பெகிஸ்தான் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கஜகஸ்தான் இது எல்லாமே இந்த அளவுக்கு தெரியும் கஜகஸ்தான்லாம் இப்போ முப்பது சதவீதம் நாற்பது சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா நேபாளம் அதே போல பஞ்சாப் பகுதி அப்புறம் பாகிஸ்தானோட வடக்கு பகுதி ஆப்கானிஸ்தான் பகுதி அப்புறம் ருபஸ்கான் பகுதி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரின் கடல் பகுதி இப்படியே துருக்கி பகுதி அதே போல மத்திய இந்தியாவோட ஐம்பது சதவீதம் தெரியும் அழகா பார்த்துடலாம் அதே போல பாகிஸ்தான் பகுதி இப்படி இதுதான் அமைப்பு பார்த்துக்கங்க அப்புறம் இது முழு அந்த வளைய சூரிய கிரகணத்துக்கு தென்பகுதி இப்படி வடக்கு பகுதி இப்படி மறைக்குதா தென்பகுதி இப்படி மறைச்சிருக்கும் இப்படி திறந்திருக்கும் படிப்படியா கூடியிருக்கும் இங்க பத்து சேர்ந்து தான் அப்ப இது ஆசியாவில் இதை பார்த்துட்டோம் டீப்பா பார்க்கணும்னா தான் அதை நான் எடுக்கிறேன் இந்தியாவை பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு நமக்கு தேவை இதுல மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பு என்னன்னா தமிழகத்தில் எந்த அளவுக்கு சூரிய கிரகணம் தென்படுதோ அதே அளவுக்கு தான் சிங்கப்பூர் மலேசியாவிலையும் தெரியும் அதே அளவு தான் ஓமன் மற்றும் சவுதி அரேபியா அரேபியாவோட வடக்கு பகுதி மற்றும் அந்த கத்தார் நாடு யூஏஇ போன்ற நாடுகள் எல்லாம் தெரியும் ஆகவே பெரும்பாலும் தமிழர் வடக்கூடிய பகுதி எல்லாமே முழு சூரிய கிரகணத்தை இந்த வளைய சூரிய கிரகத்தை அதாவது இலங்கையோட வடக்கு பகுதி எல்லாமே பார்க்கலாம் இப்ப இந்தியா பார்ப்போம் இந்திய பகுதியில் எப்படி தெரியும்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது தமிழகத்தோட நீலகிரி மாவட்டம் தொடங்கி நீலகிரி மாவட்டம் இந்த பகுதி அதாவது மைய பகுதி தொண்ணூத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு ஏழு சதவீதம் தெரியும் இப்படி மறைக்கப்பட்டிருக்கும் இதற்கு வடக்கே அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் திருவாரூர் வேளாங்கண்ணி சேலம் இதெல்லாம் இப்படி லைட்டா லைட்டா ஒரு ஒளி வீசும் இப்ப காட்டுறேன் பாருங்க காட்டலாம் நான் காட்டுறேன் இப்படி ஒளி வீசும் அடுத்தபடி பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் மதுரை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒளி வீசும் முழுமையா மறைக்கப்படாது கொஞ்சம் திறந்திருக்கும் இது அந்த பக்கம் திறந்திருக்கும் இது இந்த பக்கம் திறந்திருக்கும் அப்புறம் படிப்படியா சதவீதம் குறையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சி இங்க எழுபது சதவீதம் எண்பது சதவீதம் இப்படி இருக்கும் கேரளாலாம் இந்தியாவோட பிற பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ திண்டுக்கல் மாவட்டத்தோட வடக்கு பகுதி திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை பகுதி திருப்பூர் மாவட்ட பகுதி கோயம்புத்தூர் மாவட்ட பகுதியெல்லாம் இப்படி தெரியும் இதற்கு வடக்கே செல்ல செல்ல இப்படி தெரியும் பாருங்க சென்னைக்கு இந்த அளவுக்கு இருக்கும் சென்னை எண்பத்தி நாலு புள்ளி ஆறு ஒன்பது சதவீதம் சென்னையில இப்படி தெரியும் அதிர்ஷ்டத்தை பாருங்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் மணப்பாறை வையம்பட்டி பல்லடம் பகுதியெல்லாம் இப்படி தெரியும் காமிக்கிறாத தமிழ்நாடு மேல காமிச்சு தெரியும் உங்களுக்கு சென்னையில எப்படி தெரியும் கும்மிடி பூண்டிலே கொஞ்சம் கூடுதலாக தெரியும் அதாவது பழவேர் காட்டில் எண்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் தெரியும் நெல்லூரில் எவ்வளவு தெரியும் ஏனாமில் இந்த அளவுக்கு தெரியும் அதே போல வடக்கே செல்ல செல்ல அதாவது ஒடிசா ஆந்திர பிரதேச எல்லையில் இந்த அளவுக்கு தெரியும் இன்னும் பாலாச்சூர் மற்றும் மகாராஷ்டிரா அது சரி மேற்கு வங்கம் எல்லையில குஜராத் சாரி மேற்கு வங்கம் மற்றும் ஒடிசா எல்லையில மேற்கு வங்கம் மற்றும் ஒடிசா எல்லையில இந்த மாதிரி தெர
மேற்கு வங்கத்தில் இதுக்கு இதுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியாக தெரியும் வடக்கு மேற்கு வங்கத்தில் இந்த மாதிரி தெரியும் அதே போல் நாகாலாந்து மேகாலயெல்லாம் இப்படி தெரியும் வடகிழக்கு மாநிலங்கள்லாம் இந்த அளவுக்கு தான் தெரியும் இன்னும் போக போக அதை பார்த்த மாதிரி புள்ளி தான் ஒரு புள்ளி தான் தொடும் ஆகவே இந்த நிகழ்வு இந்தியாவில் எப்படி தெரியும்னு பார்த்துருக்கோம் தமிழகத்துக்கு பார்ப்போம் வாங்க தமிழகத்திற்கு எப்படி தெரியும் பாருங்கள் இது தமிழகத்தில் உள்ள அமைப்பு அதிர்ஷ்டசாலிகள் இந்த நீலகிரி நீலகிரி மாவட்டம் இந்த மாதிரி இந்த மைய கூட வருது பாருங்க தொண்ணூத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு ஏழு சதவிகிதம் மறைக்கக்கூடிய பகுதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தெரியக்கூடிய முழுமையான வட்ட வட்ட அதாவது ஒரு வளைய சூரிய கிரகணம் தென்படக்கூடிய பகுதி இந்த செவப்பு கோடு வருது பாருங்க அதுதான் பாருங்க அம்மா அம்மாப்பட்டினம் மணமேல்குடி கோட்டப்பட்டினம் மீமிசல் ஆவுடையார் கோவில் அறந்தாங்கி இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா காரக்குடிக்கும் அறந்தாங்கி இடைப்பட்ட பகுதி செட்டிநாடு காநாடு காத்தான் பிள்ளையார்பட்டி திருமயம் அப்புறம் இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பொன்னமராவதி மருங்காபுரி துவரங்குறிச்சி வையம்பட்டி அய்யலூர் அரவக்குறிச்சி இந்த இடம் எல்லாமே இந்த இடைப்பட்ட எல்லாமே அரவக்குறிச்சி மற்றும் பள்ளப்பட்டி மூலனூர் கன்னிவாடி தாராபுரத்திற்கும் காங்கேயத்திற்கும் இடைப்பட்ட பகுதி வெள்ளக்கோயில் பகுதி மற்றும் பொங்கலூர் அவினாசிப்பாளையம் திருப்பூர் அவினாசி கருமத்தம்பட்டி அரசூர் பல்லடம் சூலூர் காரமடை தாயனூர் குன்னூர் ஊட்டி மற்றும் பைக்காரா நடுவட்டம் கூடலூர் சேரம்பாடி இதுவரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி முழு இந்த மாதிரி முழு சூரிய கிரகணம் அதாவது வளைய சூரிய கிரகணத்தை அதிகபட்சமாக தொண்ணூத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு சதவீ ஏழு சதவீதம் மறைக்கிறதை பார்க்கலாம் ஓகே இதுக்கு அடுத்த ஊர் எப்படி இருக்கும் இதுக்கு அடுத்த ஊர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது ரொம்ப மெல் இந்த ஊரை பார்த்தீங்கன்னா மெல்லிய ஒரு திறப்பு ஒரு வெளி வீசும் அதாவது மனோரா இந்த பக்கம் பட்டுக்கோட்டை கீரனூர் இப்படி இந்த பகுதியெல்லாம் அந்த மெல்லிய ஒளி வீசும் அதற்கு அடுத்தபடியாக தொண்ணூற்றி மூணு சதவீதம் கோடியக்கரை முத்துப்பேட்டை இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த பகுதியிலெல்லாம் தொண்ணூற்றி மூணு சதவீதம் மறைக்கப்பட்டு ஒரு இந்த இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு ஒரு லைட் லேசாக ஒளி வீசும் தொண்ணூற்றி மூணு சதவீதம் மறைச்சிருக்கும் ஏழு சதவீதம் திறந்திருக்கும் எங்கெங்க இருக்கும்னா அது மாதிரி டோட்டல் எல்லாமே தெரியும் இதை விட சற்று திறந்திருக்கும் இதை விட மேலும் சற்று திறந்திருக்கும் அதாவது இங்கே தொண்ணூற்றி நாலுனா இங்கே தொண்ணூற்றி நாலு புள்ளி தொண்ணூற்றி நாலு புள்ளி ஒரு ரெண்டுனா இங்கே தொண்ணூற்றி நாலு புள்ளி ஒன்று தொண்ணூற்றி ரெண்டு இங்கே தொண்ணூற்றி மூணு அப்போ இங்கே தொண்ணூறுனா தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூறு சதவீதம் மறைச்சிருக்கும் இப்படியே எல்லா ஊர்லையுமே தெரியும் இவர்களுக்கு முழுமையான அந்த வட்ட அந்த வளைய சூரிய கிரகணத்தை இந்த ஊர் மக்கள் பார்க்கலாம் அதே விட இந்த ஊர் இந்த இந்த பகுதி எல்லாமே அதாவது எங்கன்னா உதகமண்டலம் ஈரோடு தெற்கு கோயம்புத்தூர் வடக்கு திருப்பூர் முழுமையாக பெரும்பாலான இடங்கள் மற்றும் நாமக்கல் தெற்கு கரூர் மாவட்டம் முழுவதும் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பெரும்பாலான பகுதி மற்றும் திருச்சி மாவட்டம் தெற்கு பகுதி அதே போல மதுரை மாவட்டம் வடக்கு பகுதி மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் சிவகங்கை மாவட்டம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் வடக்கு பகுதி தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை தெற்கு பகுதி இந்த இடம்லாம் நிறைய அதாவது தொண்ணூற்றி மூணு சதவீதம் பார்க்கலாம் தொண்ணூற்றி நாலுலேருந்து தொண்ணூற்றி மூணு சதவீதம் மறைக்கப்பட்ட அந்த சூரியனை சந்திரனால் மறைக்கப்பட்டு பார்க்கலாம் அடுத்தது வேதாரண்ய பகுதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் தெரியும் தொண்ணூற்றி மூன்று சதவீதம் வரைச்சி இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா வடக்கே செல்ல செல்ல இப்படி அதாவது கடலூர் பகுதியில் இப்படி இருக்கும் கடலூர் மற்றும் சிதம்பரம் விருதாச்சலம் இந்த பகுதியிலும் இப்படி இருக்கும் அதாவது இந்த டெல்டா மாவட்டத்திற்கும் இந்த விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் மற்றும் சேலம் நாமக்கல் மாவட்டம் தருமபுரி மாவட்டம் இந்த மாவட்டம் தே கிருஷ்ணகிரி வட தெற்கு பகுதிக்கெல்லாம் தொண்ணூ தொண்ணூத்தி மூன்றிலிருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் மறைத்திருக்கும் இதற்கு வடக்கே போனீங்கன்னா தொண்ணூறிலிருந்து எண்பத்தி நாலு சதவீதம் வரைக்கும் மறைத்திருக்கும் சென்னையெல்லாம் எண்பத்தி நாலு புள்ளி ஆறு ஒன்பது சதவீதம் மறைத்திருக்கும் இதே மாதிரி தெரியும் அங்கே எண்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் பழவேற்காட்டில் தெரியும் அதாவது தடா செக் போஸ்ட் ஆந்திர தமிழக எல்லையில் இருக்கக்கூடிய பழவேற்காடு ஸ்ரீகரி கோட்டா இங்கெல்லாம் எண்பத்தி மூணு ஐந்து புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இந்த மாதிரி தெரியும் என்பதை அறிந்து கொள்ளவும் தெற்கே போக போக நம்ம இந்த மையம் இருக்குல்ல இந்த மையத்துக்கு வடக்கே இப்படி தெரியும் இந்த மையத்துக்கு தெற்கே இப்படி தெரியும் பாருங்க இதுக்கும் இதுக்குள்ள வித்தியாசத்தை பாருங்க இந்த மையத்திற்கு வடக்கே இப்படி தெரியும் இந்த மையத்திற்கு தெற்கே இப்படி தெரியும் சூரிய கிரகணம் இந்த மாதிரி தெரியற ஒரு எதுனா பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே சிவகங்கை மாவட்டம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மதுரை மாவட்டம் பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானல் பகுதி திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் பகுதி வால்பாறை பகுதி இங்கே எல்லாமே தேனி மாவட்டம் விருதுநகர் மாவட்டம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் மற்றும் திருநெல்வேலி வடக்கெல்லாம் இப்படி
தெரிவதில் கூடும் வெளிச்சம் கூட்டுவ கூடும் இங்கெல்லாம் பகல்ல ஒரு மங்களா ஒரு மப்பு போட்டது போல மேகம் மறைத்தது போல ஒரு இருள் சூழ்ந்தது போல சூழ்ந்திருக்கும் எப்படின்னா அந்த கிரகம் நகரின நேரம் அந்த நேரம் எல்லாம் இப்ப சொல்றேன் இப்போ இடத்தை மட்டும் பாத்துங்க பாரு எப்படி இருக்கும் கன்னியாகுமரிக்கு எண்பத்தி ஏழு புள்ளி மூணு சதவீதம் கன்னியாகுமரி இந்த இந்த லாஸ்ட் அதாவது அந்த நாகர்கோவில் பக்கம் நாகர்கோவிலுக்கு தெற்கே கன்னியாகுமரியை விட இப்படி இருக்கும் நாகர்கோவில் குளைச்சல் தக்கலை இந்த பகுதியெல்லாம் எண்பத்தி ஏழு புள்ளி மூணு சதவீதம் மறைச்சிருக்கும் இதுதான் தமிழகத்தோட கன்னியாகுமரியில் தெரியக்கூடியது எண்பத்தி மூ ஏழு புள்ளி மூணு சென்னைக்கு எண்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு அப்போ கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதத்துக்கு மேல சூரியனானது சந்திரனால் தமிழகத்தில் மறைக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்ள உங்களால் முடிகிற முடிகிறதா வேலூர் மாவட்டம் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் மற்றும் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் இங்கெல்லாம் இந்த எண்பத்தி நாலு புள்ளி ஆறு ஒன்பது சதவீதம் மறைச்சிருக்கும் ஆகவே அருமையான ஒரு வாய்ப்பு இந்த சூரிய கிரகணத்தை நீங்கள் பார்ப்பது அன்று கிறிஸ்துமஸ் அன்று மறுநாள் சூரியன் வானிலை தெளிவாக இருந்தால் மட்டுமே அதை பார்க்க முடியும் பெரும்பாலும் அன்று வானிலை தெளிவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது இருந்தாலும் தமிழகம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்துக்கும் மூடி இருக்காது ஓரளவுக்கு பல பகுதிகளிலே பார்க்க முடிய அளவிற்கு தான் வானிலை இருக்கும் என்று தற்பொழுது கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது இருந்தாலும் அது எப்படி தெரியும் என்று பார்ப்போம் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் அதாவது எப்படி சூரிய கிரகணம் நடைபெறுது என்று பாருங்கள் இப்படி இருக்கும் அதாவது நீலகிரி மாவட்டம் கோயமுத்தூர் வடக்கு திருப்பூர் வடக்கு திண்டுக்கல் கரூர் எல்லை மதுரை திருச்சி எல்லை புதுக்கோட்டை சிவகங்கை எல்லை ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை எல்லை இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் நடைபெறும் சூரிய கிரகணம் பாருங்க அருமையான ஒரு நிகழ்வு இப்படி மறைக்கும் மெதுவா வரும் மறைதா அப்படியே வரும் இப்படிதான் இதான் முழுமையான ஒரு வளைய சூரிய கிரகணம் இப்படி இருக்கும் எப்பன்னா தொடக்க நேரம் நீலகிரி மாவட்டத்தில் தொடக்க நேரம் காலை இருபது அதாவது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலை எட்டு மணி ஐந்து நிமிடத்தில் இருந்து பதினோரு மணி ஒன்பது நிமிடம் வரைக்கும் இந்த நிகழ்வு நடைபெறுகிறது நீலகிரி மாவட்டத்தில் நான் சொல்றேன் எதுக்குன்னா இது ஒரு ஒரு நிமிடம் டிஃப்ரெண்ட் ஒரு அவ்வளவுதான் பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது முழுமையா மறைக்கக்கூடிய நேரம் ஒன்பது மணி இருபத்தி நா ஏழு நிமிடத்தில் இருந்து ஒன்பது மணி முப்பது நிமிடம் வரைக்கும் இதுல ரொம்ப அக்யூரேட்டா ரொம்ப நேரம் மறைச்சிருக்கிறது ஒன்பது இருபத்தி எட்டுல மையம் ஒன்பது இருபத்தி எட்டு மையமா வச்சு ஒன்பது இருபத்தி ஏழுல இருந்து ஒன்பது முப்பது வரைக்கும் இப்படி வட்ட வடிவ ஒரு ஒளி வீசக்கூடிய ஒரு வளையம் வளையமாக தெரியக்கூடிய ஒரு சூரிய கிரகணத்தை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் கோயமுத்தூர் வடக்குல பாத்தீங்கன்னா இங்க நீலகிரிக்கு எட்டு ஆறுல தொடங்குறது கோயமுத்தூர் வடக்குல நீலகிரி எட்டு ஐந்து கோயமுத்தூர் வடக்குல எட்டு ஆறு தொடங்குது முடியறது பதினொன்னு பதினொன்னு காலை பதினோரு மணி பதினொன்னு முடியுது முழுமையா மறைக்கிறது ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பது திருப்பூர் வடக்கு எட்டு மணி ஆறு நிமிஷம் பதினொன்னு பன்னெண்டுக்கு முடியுது முழுமையா மறைக்கிறது ஒன்பது முப்பது ஆகவே இப்படி ஒரு ஒரு நிமிஷம் தான் கூடும் ஆகவே தமிழகத்துல பெரும்பாலும் எந்த நேரத்துல நம்ம பாக்கலாம்னா ஒன்பது மணி இருபத்தி எட்டு நிமிஷத்துல இருந்து பாருங்க இதுதான் ஒன்பது மணி இருபத்தி எட்டு நிமிஷத்துல இருந்து ஒன்பது மணி முப்பத்தி மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த முழுமையான இந்த வளைய சூரிய கிரகணத்தை நாம் பார்க்க முடியும் இப்படித்தான் மறைக்கும் வருவது இப்படி விளக்குவது இப்படி புரிந்ததா இப்படி விளக்கிடும் ஓகே அடுத்தது நாம பார்த்தது இப்ப பார்த்தது இந்த இடத்தில் தெரியக்கூடிய அமைப்பு மைய பகுதி அதாவது நீலகிரி மாவட்டம் கோயமுத்தூர் வடக்கு மற்றும் திருப்பூர் வடக்கு மற்றும் கரூர் மாவட்டத்தின் அரவக்குறிச்சிக்கு தெற்கு பகுதி பள்ளப்பட்டி பகுதி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின் வடக்கு குஜிலேம்பாறை மற்றும் பாளையம் பகுதி கோவிலூர் பகுதி மற்றும் மணப்பாறை பகுதி திருச்சி மாவட்டம் துவரங்குறிச்சி வையம்பட்டிக்கு இடைப்பட்ட பகுதி மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மருங்காபுரி திருமயம் பகுதி மற்றும் ஆவடையார் கோவில் பகுதி மற்றும் திருப்பத்தூர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி பிள்ளையார்பட்டி பகுதி மற்றும் இந்த பகுதியில நாம ஏற்கனவே பார்த்தது இப்ப பார்க்க போற அமைப்பு வந்து தொண்ணூத்தி மூணு சதவீதம் மறைக்கக்கூடிய இந்த பகுதி அதாவது டெல்டா மாவட்டத்தின் தெற்கு பகுதி ஆகிய வேதாரண்யம் பகுதி திருவாரூர் மாவட்ட தெற்கு பகுதி மற்றும் தஞ்சை மாவட்ட தெற்கு பகுதி திருச்சி மாவட்ட மாநகரம் உள்ளிட்ட மைய பகுதி நாமக்கல் மாவட்டம் நாமக்கலுக்கு தெற்கே பரமத்தி வேலூர் பகுதி ஈரோடு பவானி கோபிச்செட்டிபாளையம் சத்தியமங்கலம் பகுதி மற்றும் 
சேலம் ராசிபுரம் இந்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி மறைக்கும் மாவட்டம் <laughs> 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 இதுவும் ஒன்பது ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஒன்பது முப்பத்தி நாலு வரைக்கும் மேலும் வடக்கே நம்ம இது பார்த்துட்டோம் இந்த இடம் பார்த்தோம் இப்ப இந்த இடம் எப்படி தெரியும் பாக்குறோம் இங்க பாருங்க இப்படி இருக்கா அப்படி பாருங்க இப்படி மறைக்கும் மேலும் கூடுதலா மறைக்கும் அவ்வளவுதான் பாருங்க முதல் விட கூடுதலாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி தொண்ணூறு சதவீதம் இது எந்தெந்த இப்படி எங்க எப்படி மறைக்கணும் இதெல்லாம் பாருங்க இப்படி இப்படி போயிடும் இது எங்கா கடலூர் விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை தெற்கு தருமபுரி வடக்கு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தெற்கு இங்கெல்லாம் இப்படி தெரியும் இதே மாதிரி தெரியும் அடுத்தது இன்னும் வடக்கே சென்னை செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் இந்த மாவட்டங்கள் வேலூர் திருப்பத்தூர் மற்றும் ராணிப்பேட்டை திருவண்ணாமலை இந்த மாவட்டங்கள் மற்றும் திருவள்ளூர் சென்னை எல்லாம் இப்படி தெரியும் பாருங்க கூடுதலாக மறைக்கப்பட்டிருக்கும் அதாவது கூடுதலாக திறக்கப்பட்டிருக்கும் இப்படி இதே மாதிரி அப்படி விளக்கிடும் ஒன்பது முப்பத்தி நாலு அதிகபட்சம் காலையில தெற்கு பகுதி பார்ப்போம் நமக்கு தெற்கே அதாவது இந்த இந்த மணமேல் குடிக்கும் தெற்கே மணமேல் குடிக்கும் நீலகிரிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதிக்கும் தெற்கு பகுதி எப்படி தெரியும் இந்த பக்கம் மறைக்கும் பாருங்க எந்தெந்த மாவட்டம்னா இது தொண்ணூத்தி மூணு சதவீதம் மறைக்கக்கூடியது அதாவது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை மற்றும் மதுரை மற்றும் நிலக்கோட்டை கொடைக்கானல் இந்த பகுதி இந்த தெற்கு பகுதி இந்த பகுதி அதாவது ராமநாதபுரம் விருதுநகர் மதுரை மாவட்டத்திற்கு தேனி மாவட்டம்னா இப்படி மறைக்கும் பாரு இப்படி அந்த பக்கம் வந்து திறந்திருக்கும் முதல்ல பார்த்துட்டு பாருங்க இது எப்படி வரைக்கும் பாருங்க அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தெரியுதா முதல்ல இந்த பக்கம் இருந்துச்சு இப்ப இந்த பக்கம் அதுதான் இது இதுவும் இதுவும் அதற்கும் தெற்கே தொண்ணூறு சதவீதம் அறிக்கக்கூடிய பகுதி இந்த பகுதி அதாவது தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி விருதுநகர் இந்த இந்த மாவட்டம் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வச்சுக்கலாம் அது மேலும் தொண்ணூறு இப்படி மறைக்கும் மறைச்சிருக்கு இப்போ இது இதுவும் இதுவும் மாவட்டங்கள்ிருக்கும் <laughs> 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 பெரும்பாலும் தமிழகத்தில் மறைக்கக்கூடிய நேரம் ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பது ஒன்பது முப்பது முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு தான் எல்லாம் ஆகவே காலை ஒன்பது மணி முப்பது நிமிடத்திற்கு எட்டு மணிக்கு எட்டு மணி எட்டு மணி மூன்று நிமிடத்திலிருந்து நீங்கள் பார்க்க தயாராகிவிடலாம் பதினோரு மணி மூன்று நிமிடம் வரைக்கும் மெல்ல மறைக்க தொடங்கும் முழுமையாக மறைப்பது அதிகபட்சமாக மறைப்பது ஒன்பது மணி முப்பத்தி மூணு நிமிஷம் இது தமிழகத்தில் உள்ள அந்த மணமேல் குடி இந்த பகுதிக்கு மட்டும்தான் இப்படி மறைக்கணும் இந்த பகுதி எல்லாமே சிங்கப்பூர் அதாவது இந்த நாடுகள் எல்லாமே முழுமையாக மறைக்கும் சிங்கப்பூருக்கும் இப்படிதான் தெரியும் சிங்கப்பூர் இதே தான் சிங்கப்பூருக்கும் இந்த வடிவத்தில் தான் தெரியும் மலேசியா சிங்கப்பூர் எல்லையிலையும் இதே மாதிரி தான் தெரியும் அதே போல சுமத்ரா தீவின் இந்த பகுதியிலையும் இதே மாதிரி தான் தெரியும் இதுக்கு வடக்கே நாம் சொன்னது போல இதே மாதிரி தெரியும் வடக்கெல்லாம் இதே மாதிரி தெற்கெல்லாம் இதே போல தெரியும் கொஞ்சம் 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 ஓபன் ஆகும் வளையமா தெரியறது சிங்கப்பூர் 
அடுத்தபடியாக தமிழக இலங்கையோட தமிழர் பகுதி வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதி அடுத்தபடியாக இந்த மதுரை மாவட்டம் வடக்கு பகுதி அதாவது என்ன சொல்றோம்னா மணமேல் குடிக்கும் நீலகிரிக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி மணமேல் குடி நீலகிரிக்கு இடைப்பட்ட பகுதி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓமன் நாட்டோட வடக்கு பகுதி ஐக்கிய அரபு எமிரட் அபுதாபி மற்றும் கத்தார் பகுதி மற்றும் சவுதி அரேபியாவோட இந்த பகுதி அட்அல் இந்த பகுதி மீண்டும் அறிவிக்கிறேன் இந்த சூரிய கிரகணம் நிகழ்வை வெறும் கண்ணால் பார்க்கக்கூடாது பொதுவாக சூரியனை வெறும் கண்ணாலே பார்க்கக்கூடாது வடி ஒளி வடிகட்டி அதாவது வெல்டி கிளாஸ் மூலம் பார்க்கலாம் அதுவும் நீண்ட நேரம் பார்க்க கூடாது பிம்பத்தை நீங்கள் ஒளி திரையில பிடித்து பார்க்கலாம் ஒரு லென்ஸ் அதாவது சூரிய ஒளியை ஒரு கண்ணாடி வைத்து சுவற்றில் படிய வைத்து அது ஒளியை நகர்வதை பார்க்கலாம் ஆனால் அது உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி தராது நேரடியாக நீங்கள் ஒரு வெல்டிங் கிளாஸ் தயார் பண்ணிட்டீங்கன்னா சூரியனை ஒரு சந்தன் போல ஒரு ஒரு வெண்ணிலா போல சூரியனை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வெண்ணிலாவை சூரியன் வந்து வெண்ணிலா போல் தெரியும் அப்பொழுது சந்திரன் கருப்பியா கருமையான ஒரு வண்ணத்திலே வந்து சூரியனை மறைப்பதை அற்புதமான நிகழ்வு காணலாம் நாம் அந்த நேரத்தில் மட்டும் மேகமூட்டம் இல்லாமல் வானிலை அமைய வேண்டும் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நன்றி